আজকের আলোচনাটা ট্রান্সলেশন নিয়ে এবং এই ট্রান্সলেশন করতে গেলে কি কি জিনিস আমাদেরকে মনে রাখতে হবে সেগুলো আমরা আজকের এই এপিসোডটাতে দেখে নেব প্রথমেই বলে রাখি আমরা আর্টিকেল পড়েছি আর্টিকেল এ অ্যান্ড দি কোথায় ব্যবহার হয় সেটাও আমরা এখানে আলোচনা করেছি এবং দেখা গেছে যে বিভিন্ন উচ্চারণের কারণে আমরা যেটা নর্মালি যেটা ভাওয়েল থাকলে আমরা অ্যান লিখি সেখানটাতেও কিছু পরিবর্তন আছে এবং সেগুলো মনে রাখতে হবে এবং সেগুলো আজ আলোচনা করব আমাদের এই এপিসোডটাতে তা আমরা তো প্রথমেই জানি এ বা অ্যান মানে হচ্ছে একটি তাহলে এ কোথায় বসে যেখানে কনসোনেন্ট থাকে সেইখানটাতে আমরা এ বসাই আর ভাওয়েল যেখানে থাকে সেখানে আমরা একটি মাত্র এই অর্থ বোঝাতে আমরা অ্যান ব্যবহার করি কিন্তু দেখো কিছু কিছু জায়গা আছে যেখানটাতে তোমার ভাওয়েল থাকলেও অ্যান বসছে না সেগুলো আমরা বিশেষভাবে দেখবো তার কারণ হচ্ছে এগুলোই তোমার এক্সামে আসতে পারে তা আমরা নর্মালি জানি কনসোনেন্টের ক্ষেত্রে যেটা বলি সেটা এ বুক এ পেন এটসেট্রা ভাবেলের ক্ষেত্রে দেখো একটু আলোচনা করে নিই যদি ও আর মতো উচ্চারণ হয় বা ইউ এর মতো যদি উচ্চারণ হয় তাহলে সেইখানটাতে এ বসে দেখো একটা জিনিস খেয়াল করো আমব্রেলা অ্যান আমব্রেলা কিন্তু যদি বলি আমরা ইউনিভার্সিটি সেখানে ইউটা ইউ এর মতো উচ্চারণ হচ্ছে এ ইউনিভার্সিটি হবে আবার দেখো ও আছে ওটা আমরা জানি ভাবেল ভাবেলের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে ও থাকলে আমরা কি জানি কি পড়েছি যে অ্যান বসবে কিন্তু ও এর উচ্চারণটা যদি ওয়ার মতো হয় সেখানে এ বসে ওয়ান রুপি নোট ওয়ান ডে ক্রিকেট ম্যাচ ওয়ান আইড ডিআর বুঝতে পারলে এই যে আমি ইউ থাকলেও এ বসছে ইউনিভার্সিটি ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট এটা ভুল করে তার কারণ সে জানি ইউ আছে অ্যান বসবে বাট ইউ যদি ইউ ওয়াই ও ইউ এর মতো উচ্চারণ হয় তাহলে কি বসাতে হবে এ বসাতে হবে তাহলে আমরা এ অ্যান কোথায় বসছে জেনে নিলাম আমরা এটাই আলোচনা করলাম এই কারণেই যে ট্রান্সলেশন যখন আমরা করব সেই ট্রান্সলেশনের ক্ষেত্রে আমাকে এই জিনিসগুলো বসাতে হয় দেখো একটা জিনিস আমরা আবার দেখেছি কনসোনেন্ট থাকলে আমরা জানি ই বসে কিন্তু কিছু কিছু কনসোনেন্ট আছে যেমন এম এম এ মানে মাস্টার অফ আর্টস এম এই এম এর উচ্চারণটা কি হচ্ছে ই আগে উচ্চারণ আসছে শুধু এম এ নয় এস ডিও এস আছে বাট উচ্চারণটা এ আসছে তারপরে স আসছে এর আগে কিন্তু অ্যান বসবে ডিএম ডি ডি তো কনসোনেন্ট কিন্তু এইবার দেখো ডি এম আমরা এম এ বলেছি ডিটা তো কনসোনেন্ট ডি এর উচ্চারণটা দেখো এ ই আই ও ই এর মতো উচ্চারণ আসছে কি আসছে না তাহলে কিন্তু ডিএম এর ক্ষেত্রে মানে আমি এম এ বলেছি বলেই তোমরা যেন ভুল ভেবে এম এতে অ্যান বসেছে বা এস ডিওতে অ্যান বসেছে বাট এইটা যেন ভেবো না ডিএম মানে অ্যান বসবে না ডি এর উচ্চারণ করতে গিয়ে দেখো সেখানে কিন্তু ডি উচ্চারণ করতে গিয়ে এ এর উচ্চারণটা আসছে না তাহলে এখানে আমার কি বসবে কি বসাবো আমরা আমরা এ ডি এম বসাবো এ বসাবো দেখো আর একটা জিনিস তাহলে এ নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম অ্যান নিয়ে আলোচনা করলাম এবার দি দি নিয়ে আলোচনা করব দি কোথায় কোথায় বসে দেখো কোনো একটা ক্ষেত্রে যদি কোনো সেই শব্দটা এমনি হয় 
বইটি পেন্টি লাঠি খানা ইত্যাদি মানে টি টা খানা খানি এই শব্দগুলো যখন আমরা দেখব যে কোন শব্দের সঙ্গে জুড়ে আছে এই জিনিসগুলো তখন সেখানে আমরা জেনারেলি দি ব্যবহার করব দাবুক দাপে কমন নাম যদি সেটা সিঙ্গুলার হয় সেখানটাতে আমরা দি বসাবো দা কাউ দি ক্যাট নেক্সট চলে আসি প্রপার নাও যেগুলো কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা দেখে নেব দি বসে মুন দামুন দিসান দা গঙ্গা বিশেষ কোনো কিছু নাম নদীর নাম সাগরের নাম কোনো পত্রিকার নাম কোনো প্রসিদ্ধ ধর্মগ্রন্থের নাম এদের আগে দি বসছে দেখো আবার কিছু কিছু জিনিস যেমন কলকাতা এর আগে কিন্তু দি বসবে না এগুলো খেয়াল রাখতে হবে কিছু কিছু এক্সেপশন আছে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই তোমাদের সেটা মনে রাখতে হবে এইবার দেখো আর একটা জিনিস আমরা চলে আসি ইউজেজ অফ প্রোনাউন্স আমরা আর্টিকেলসের ট্রান্সলেশানে ইউজেজটা দেখলাম কিভাবে ব্যবহার হয় এইবার প্রোনাউনের ক্ষেত্রে দেখো প্রোনাউনের ক্ষেত্রে কি হয় নাউনের পরিবর্তে যে ওয়ার্ড বসে তাকে আমরা প্রোনাউন বলি প্রোনাউনটা কোথায় বসে দেখো বুক এটা কার বই মাই বুক তার বই হিজ বুক দেখো আর একটা দেয়ার হাউস তাহাদের মানে জানতে হবে তোমাকে প্রত্যেকটা প্রোনাউনের মানে জানো আর্টিকেল এর মানে জানো জানলে কি হবে তোমার করতে সুবিধা হবে অ্যাডজেকটিভের ক্ষেত্রে আমরা কি করি এগুলো কিন্তু আমার ট্রান্সলেশনের আগে আমার আলোচ্য বিষয় এই কারণেই আলোচ্য বিষয় করেছি যে যখন ট্রান্সলেশন করব তখন ফাইনালি আমাকে এই জিনিসগুলো যদি আমি অ্যাপ্লাই না জানি তাহলে সেন্টেন্স লিখতে গিয়ে টেন্স জানলেও যদি আর্টিকেলের ইউজেস বা প্রোনাউনের ইউজেস বা অ্যাডজেকটিভের ইউজেস আমরা করতে পারব না সেকেন্ডলি চলে যায় থার্ডলি যেটা আমরা করব সেটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ মানে জানো একটা ভালো ছেলে মানে যে কি যে গুড হয় তাহলে এখানে গুড এই শব্দটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ নেক্সট চলে এসো দ্য রেড ফ্লাওয়ার্স নির্দিষ্ট কোনো ফুলগুলোর কথা বলা হয়েছে যেগুলো হচ্ছে লাল মানে লাল ফুলগুলি দেখলে তাহলে একটা জিনিস রেড বা গুড এগুলো আমরা কোথায় কিভাবে ব্যবহার করছি মিনিমাম মানেটা জানতে হবে মানেটা জানলে ইউজেসটা তুমি কোথায় ব্যবহার করবে সেটা তোমার কোনো সমস্যা হবে না এবার অ্যাডজেকটিভের ক্ষেত্রেও আছে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে কিছু কিছু জায়গায় সাম হয় সামের যা তারপর এনি হয় এগুলো তোমাকে আমি মানে বলবো আমরা এবার আমি ট্রান্সলেশনের কথা বলছি সেখানটাতে শুরু যখন করব আমাকে জানতে হবে প্রথমে প্রেজেন্ট টেন্সে অ্যাম ইজ আর এর মানেগুলো কি অ্যাম মানে হই ইজ মানে হয় আর মানে হয় তাহলে দেখো খুব সিম্পল তিনটে ভারবে তুমি মানে জেনে নিলে এবার সেন্টেন্স এবার সাজাও যখন একটা সেন্টেন্স নাও তুমি হও একজন স্টুডেন্ট মানে ছাত্র তাহলে সাবজেক্ট ইউ হও হওয়া ইংরেজি ইউ আর দেখো এইখানটাতে বলি ইউ এর পরে কিন্তু ইজ হবে না বা ইউ এর পরে অ্যাম হবে না ইউ এর পরে আর হবে তুমি যেন ইউ মানে তুমিও হয় আবার ইউ মানে তোমরাও হয় কিন্তু এখানে ইউসটা কিন্তু তুমি হলেও আর বসাবে ইউ আর এ স্টুডেন্ট বুঝতে পারলাম আমি কি বললাম তাহলে এই জিনিসগুলো যেমন আমি হই একজন বালক অথবা বালিকা তাহলে আই এম এ বয় অথবা আই এম এ গার্ল খুব সিম্পল তুমি এম ইজ আর এই তিনটের মানে জেনে নাও 
এবং তারপরে সাবজেক্ট বসাও তারপরে এই ভাবটা বসাও তারপর অবজেক্ট যেটা বসাতে হবে বসাবে আমরা আর্টিকেল দেখে নিয়েছি আমরা আগে প্রোনাউন্সের ব্যবহার দেখে নিয়েছি আগে অ্যাডজেকটিভের ব্যবহার দেখে নিয়েছি এটা গেল সিম্পল প্রেজেন্টেন্সের ক্ষেত্রে পাস টেন্সের ক্ষেত্রে কি হবে দেখো পাস টেন্সে আমাদের কি শব্দ ব্যবহার করব ওয়াজ আছে আর ওয়ার আছে ওখানে তিনটে ছিল এম ছিল ইজ ছিল আর আর ছিল পাস্টের ক্ষেত্রে দেখতে পাব ওয়াজ অথবা ওয়ার এক্সাম্পল আমরা গরিব ছিলাম ইংরাজি কি হবে সাবজেক্ট আমরা উই ছিলাম প্লুরাল ওয়ার গরিব পুর তাহলে উই ওয়ার পুর নেক্সট চলে আসি আমি ট্রান্সলেশন শুরুতে আমি সবগুলোই কিন্তু তোমাকে বলে দিচ্ছি যে প্রেজেন্টেন্সে কি হচ্ছে পাস টেন্সে কি হচ্ছে ফিউচারে কি হচ্ছে আমাদের তো আলাদা করে টেন্স দেওয়াই আছে কিন্তু আমাদের অ্যাপ্লিকেশানটা জানতে হবে লিখতে হবে আমরা সেগুলো পড়ে নিয়েছি বাট এবার লেখার সময় এসে গেছে বা বলার সময় এসে গেছে তার কারণ আমি একটা এপিসোড অলরেডি রেখেছি এখানে আমার ভিডিওগুলোতে সেখানটাতে স্পোকেন ইংলিশের ক্ষেত্রে এই জিনিসগুলো তুমি যদি জানো তাহলে তোমাকে কোনো ইনস্টিটিউটে যেতে হবে না তুমি নিজেই বলতে পারবে বাট বলার মতো তোমার ইচ্ছাটা সদিচ্ছা থাকা চাই তাহলে প্রেজেন্ট হয়ে গেল প্রেজেন্টের ক্ষেত্রে মনে রাখবো অ্যামিজার পাস্টের ক্ষেত্রে ওয়াজার আর ফিউচারের ক্ষেত্রে যেটা মনে রাখবো সেটা হচ্ছে শ্যাল বা উইল এই বার দেখো শ্যাল বা উইলের ক্ষেত্রে কি হবে সেন্টেন্স নিতে হবে অ্যাপ্লিকেশান তো অবশ্যই দরকার একটা আমি আনন্দিত হব তাহলে এখানে সাবজেক্ট আই ভার্ব বলেছি ফিউচার টেন্স যেহেতু শ্যাল হওয়া বি আনন্দ আনন্দিত গ্ল্যাড তাহলে আই শ্যাল বি গ্ল্যাড শ্যাল বি হব যদি বলতো যাব তখন কিন্তু শ্যালের পরে গো হয়ে যেত খেয়াল রাখতে হবে যে আমি কিভাবে অ্যাপ্লাই করছি আর একটা সেন্টেন্স নিয়ে আস দেখো সেটা হচ্ছে তুমি খুশি হবে তাহলে ইউ ইউয়ের পরে কি বসবে উইল হবা হওয়াটাকে বি তাহলে ইউ উইল বি খুশি হওয়া ইংরেজি হ্যাপি ইউ উইল বি হ্যাপি তাহলে আমরা যেটা জিনিস যে পার্টটা আজকে এই অবধি করব তারপরে আমি নেক্সটটাতে আমি চলে যাব যে অন্যান্য কী ভার্বের ব্যবহার আছে ট্রান্সলেশন শিখতে গিয়ে সেখানে আমরা দেখলাম প্রথমে জেনে নিলাম কি প্রথমে জেনে নিলাম আর্টিকেল তারপরে জেনে নিলাম প্রোনাউন্সের ইউজ তারপরে অ্যাডজেকটিভের ইউজ তারপরে চলে এসছি অ্যামিজার হওয়া প্রেজেন্টেন্সের অ্যাপ্লিকেশান তারপরে চলে এসছি পাস্টের ওয়াজ ওয়ার তার অ্যাপ্লিকেশান তারপরে চলে এসছি ফিউচার টেন্সের শ্যাল সঙ্গে বি বা শ্যাল গো বা শ্যাল বাই হোয়াট এভার ইট ইজ যাই হোক শ্যাল দিয়ে ভাই আপাতত এই অবধি তোমাদের কেমন লাগছে আমার ভিডিও তাই কমেন্ট করতে ভুলবে না ভালো থাকবেন সকলে সুস্থ থাকবেন আজকের মতো রাখছি